Bienvenue tout le monde, mon nom est Patrick Archambault avec Tagus et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais avec une petite chronique très simple. Je me suis procuré deux nouveaux articles de la série Scott Mobile de Microsoft juste avant les fêtes. Malheureusement, je me voyais mal comment j'aurais pu faire un texte écrit à propos des articles. Je me trouvais plus à l'aise d'y aller en, en parole et avec cette vidéo explicative. Alors, c'est ce que j'ai décidé de faire. Comme on sait, justement aussi, juste avant les fêtes, entre le mois d'octobre, novembre, on a eu le nouveau système d'exploitation de Microsoft Windows 8. On sait que le système a complètement changé de A à Z, donc il y a avec des tuiles et des carrés. Euh, ce qui nous, ce qui nous, ce qu'on avait nous nous familiariser à nouveau avec un nouveau système. Avant, on avait le bon vieux bureau standard et tout cela a été retiré. Dans la nouvelle série de périphériques, on avait des pavés tactiles avec lesquels on pouvait manipuler les fenêtres et les tuiles. Bien entendu, le monde euh, pas trop trop euh, frayant de vouloir changer leur périphérique pour ceci. On y a été avec une, nouvelle, une série où on pouvait retrouver un clavier, une souris normale. La raison pour laquelle je me suis procuré ces nouveaux articles, c'est assez simple. C'est cet ordinateur portable, un HP Pavilion Entertainment. C'est une gamme de HP qui est sortie vers les années 2008-2009. La série était faite surtout pour brancher l'ordinateur directement à la télévision pour qu'on puisse écouter des vidéos et de la musique. La preuve, elle venait avec cette petite télécommande qui pouvait contrôler Windows Media Player avec celle-ci. Sauf qu'avec le temps, comme on sait, les ordinateurs portables, si on ne leur fait pas attention, certaines touches vont partir d'eux autres mêmes et il y en avait plusieurs qui étaient partis de l'ordinateur. J'ai essayé un clavier, une souris portable normale, sauf que malheureusement, les clés, c'est ce qui arrive la plupart du temps. Quand on oublie les clés sur l'ordinateur, elles vont crocher, elles vont briser. On veut souvent rentrer l'ordinateur portable dans un sac, dans une valise, alors c'est le petit défaut qu'ils ont. L'ordinateur portable est muni d'une puce Bluetooth. Ce que ça veut dire, c'est qu'on peut relier des périphériques Bluetooth elle-même, euh, les casques d'écoute, les claviers, les souris. Je sais, il y a des prises USB qui existent, qui sont très minces, qu'on peut brancher quand même, mais je ne sais pas. Je, je voulais quand même attendre avant de me procurer un périphérique Bluetooth pour essayer la technologie Bluetooth. C'est ce que j'ai fait et je me suis procuré ces deux articles. C'est ce que je vais vous parler. En premier lieu, c'est le clavier. C'est ce qui est celui-ci. Clavier tout à fait normal, ce qu'on va remarquer une chose, le palier numérique est absent. Euh, on l'a complètement retiré. Comme la plupart des portables l'ont, ils n'ont pas de pavés numérique. Bien entendu, depuis quelques années, on en a de plus en plus, mais on n'en avait pas. L'avantage que le clavier a, c'est qu'elle est beaucoup plus compacte, c'est-à-dire qu'elle rentre beaucoup mieux dans une valise. Et aussi, un autre avantage, elle est très mince. Je n'ai rien enlevé, elle vient comme, vraiment comme ça. Alors, on n'a pas la fameuse mousse comme appui. Et en plus, elle a une courbe. On sait que Microsoft a une petite série depuis plusieurs années qui s'appelle Natural. Ce que ça fait, c'est qu'on a une position des mains beaucoup plus naturelle quand on vient pour écrire. Dans mon métier, il y a souvent que j'écris énormément de devis et d'appels d'offres. Alors, c'est pour ça que le clavier est très confortable, selon moi. Il est très silencieux, les touches sont très faciles à appuyer et sont plus doux qu'à l'habitude. Ce n'est pas des grosses touches comme qu'on a les claviers normales. Ils sont beaucoup plus minces et beaucoup plus rapprochés. Ça veut dire qu'on a beaucoup moins de chances d'avoir des graines de chip ou quoi que ce soit. Les joueurs savent de quoi que je parle. Bluetooth, comme j'ai dit, l'ordinateur va le détecter automatiquement. Il y a juste un seul défaut. On doit rentrer un code numérique. Euh, C'est l'exemple que je connais. J'ai une Ford Focus avec le système Sync de Microsoft. Alors, je dois brancher un cellulaire Bluetooth avec le système pour que le cellulaire soit reconnu. Pour le brancher, je dois rentrer un numéro de ce chiffre. Et c'est la même chose avec le clavier, avec les ordinateurs munis d'un système Bluetooth. On doit rentrer un code de ce chiffre. Sauf ça, ça m'a pris plusieurs fois avant de le comprendre tout de suite. On doit appuyer sur la touche Enter quand on a fini d'appliquer le code. Alors, vous ne pouvez pas voir les touches que vous allez appuyer. Alors, c'est vraiment être sûr de bien composer le code. Et après ça, Enter. Le clavier va 
va se détecter automatiquement. Autre défaut, dès que l'ordinateur s'éteint, le clavier, on dirait, s'éteint automatiquement. Alors, on est obligé de, de, ré, de réteindre et de réallumer le clavier. Oui, pour que la lumière verte s'allume et que l'ordinateur reconnaît automatiquement le clavier. Je n'ai pas de défaut à dire, c'est un très beau clavier, justement pour les ordinateurs portables. Le deuxième élément, c'est ceci. C'est la fameuse Siri. Euh, c'est la fameuse souris, désolé, de Microsoft, également de la Scott Mobile Series. La souris est très mince, se rentre parfaitement dans la paume de la main. Et elle prend deux batteries de haut. Ça, c'est peut-être le défaut. J'ai réussi à mettre la main sur une gamme de souris de Logitech qui ne prenait qu'une seule batterie de haut. Ce serait intéressant qu'on nous demande beaucoup moins de batterie ou qu'on ait pu nous demander une batterie rechargeable à même une prise USB ou je ne sais pas quoi. Euh, ça aurait été très pratique à essayer d'économiser le nombre de batteries parce qu'une souris, ça prend de la batterie comme ça se peut pas. Euh, souvent après un an ou deux ans d'usure, une, une batterie de souris peut te faire à peine un mois. Ce qui est étrange et nouveau après la nouvelle souris, c'est ce petit pavé qui est ici en plein milieu. Au lieu d'avoir la fameuse zoulette qu'on a d'habitude et qui fait énormément de bruit quand elle est très sale, c'est ce fameux pavé. Et quand on y touche, on peut sentir une fameuse boule qui va nous permettre d'aller en vertical et en horizontal quand on fait la navigation sur Internet avec les fameuses barres de définiment. Comme on sait maintenant, il y a certaines pages Internet où les barres de définiment sont autant en horizontal qu'en vertical. Alors, ce pavé va nous permettre de faire ça. C'est aussi très pratique dans Windows 8 parce que le, euh, les fameuses suites peuvent être élargies tout au long de votre fenêtre de navigation. Alors, c'est très pratique. Pas de grand défaut à sur la souris. Elle est détectée automatiquement par le système Bluetooth. On n'a pas obligé de rentrer le code. <rire> de toute façon, je vous pose qu'on aurait pu rentrer les numéros. Elle a été détectée automatiquement. C'est le premier qui a été détecté par l'ordinateur. Alors, pas de commentaires négatifs sur la série. Sérieusement, ils ont répondu très bien. Je n'ai pas eu de problème de synchronisation. Sur quoi que je me base, c'est simple. Je me base sur une souris qu'on nous vend d'habitude normalement. Dès qu'on achète un ordinateur, des fois, ils viennent avec des périphériques de base. Et c'est très inconfortable. Il manque des secondes, des fois. Le fil est très petit. Ou je me fie sur des gammes de séries de joueurs où des fois, les souris euh, bougent sans qu'on ait à les bouger. Ils vont sauter, décadencer ou quoi que ce soit. Là, j'ai vraiment eu zéro problème. C'est des articles qui ont été très intéressants. On peut les retrouver à environ entre 49 et 59 dollars. Prix de détails suggérés selon les magasins. Je ne les ai pas vus comme tels, sûrement parce que je n'ai pas cherché. Mais ce sont des informations que... Quand, que je ai, quand je me suis procuré les souris et la clavier, euh, quand je me les ai achetés d'ailleurs, ils étaient à ce prix-là. Alors, c'est ce que je vous recommande. Si vous avez un clavier, une souris à vous acheter et que vous avez encore une périphérique Bluetooth, c'est les articles que je vous recommande. Mon nom est Pat Cachambeau. Vous pouvez me retrouver partout sur les internets à Actarus, autant sur Twitter, sur Facebook. N'oubliez pas, vous pouvez toujours nous rejoindre également à Podcast sans nom sur Twitter et sur Facebook. Je vous recommande d'écouter les autres vidéos aussi. On se retrouve tous les mercredis 21h sur lpsn.ca pour nous écouter en direct. Sur ce, à la prochaine.